హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో యూడిపి ప్రోటోకాల్ చూసాం సో టోటల్ మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో టూ ప్రోటోకాల్స్ దట్ ఈజ్ యూడిపి ప్రోటోకాల్ అండ్ టీసీపి ప్రోటోకాల్ సో అందులో ఫస్ట్ వన్ యూడిపి ప్రోటోకాల్ కంప్లీట్ అయింది ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి టీసీపీ ప్రోటోకాల్ మనకి టూ ప్రోటోకాల్స్లో ద మెయిన్ రోల్ అనేది టీసీపీ ప్రోటోకాల్ వర్క్ చేస్తుంది బికాస్ మనం ఎప్పుడైతే ఒక మెసేజ్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ నెట్వర్క్ సింపుల్ నెట్వర్క్ అయితే మనం సింపుల్గా యూడిపి ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తాం బికాస్ యూడిపి ప్రోటోకాల్ అనేది కనెక్షన్ లెస్ ప్రోటోకాల్ అది మనం నెట్వర్క్ యూజ్ చేసేది బాగా హ్యూగ్ నెట్వర్క్ అయితే లార్జ్ నెట్వర్క్స్ అయితే కనుక మనం కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోటోకాల్ దట్ ఈస్ టీసీపీ ప్రోటోకాల్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే టీసీపి ప్రోటోకాల్లో మనం సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి మధ్యలో ఒక కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఆ కనెక్షన్లో మనం మెసేజ్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తూ ఉంటాం సో మెసేజ్ ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా టీసీపి ప్రోటోకాల్లో దాన్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు బట్ యూడిపిలో ఓన్లీ స్మాల్ థింగ్స్కి మనం ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తాము అంటే అక్కడ కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం డెస్టినేషన్ అడ్రస్ని బేస్ చేసుకుని డేటాని సెండ్ చేస్తాం కాబట్టి అవి ఓన్లీ ఫర్ ద స్మాల్ నెట్వర్క్స్ అని చెప్పి మనం యూడిపి యూజ్ చేస్తాం సో టీసీపీలో ద మెయిన్ థింగ్ ఇది కూడా ఐపి ప్రోటోకాల్ యొక్క బేస్తో మనకి UDP and TDP both that is UDP and TCP both are working next TCP అనేది మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక క్లయింట్ నుంచి ఒక సర్వర్కి డేటా సెండ్ చేసేటప్పుడు క్లయింట్ క్లయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లయింట్ నుంచి వెళ్ళే మెసేజ్ని ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు సబ్ పార్ట్స్ సో నేను ఇక్కడ ఒక పార్ట్ మెసేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ మెసేజ్ని అది ఫస్ట్ సబ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది ఆ సబ్ పార్ట్స్ అన్నీ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ క్లై సర్వర్కి రీచ్ అవుతాయి ఫ్రమ్ క్లయింట్ టు సర్వర్ సో ఎప్పుడైతే సర్వర్కి రీచ్ అయిందో దెన్ సర్వర్ అనే ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ ఎక్నాలజ్మెంట్ అనేది బ్యాక్ సెండ్ చేస్తుంది అంటే నేను కంప్లీట్గా ద మెసేజ్ అనేది నేను రిసీవ్ చేసుకున్నాను అని చెప్పి ఎప్పుడైతే ఎక్నాలజ్మెంట్ రాకుండా ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చిందో దెన్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎర్రర్ అంటే క్లయింట్ నుంచి మెసేజ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా డ్యామేజ్ ఉన్నా ఎక్కడైనా మిస్ అయినా అది మనకి రిక్వెస్ట్ కింద వస్తుంది అప్పుడు క్లయింట్ ఏం చేస్తుంది అగైన్ ద డేటా అనేది సెండ్ చేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్లో టీసీపి ప్రోటోకాల్ యొక్క వర్క్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ ద సిగ్మెంట్స్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్ పార్ట్స్ని ఒక యూనిక్ నెంబర్తో మనం వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ సర్వర్కి సెండ్ చేస్తాం సర్వర్కి సక్సెస్ఫుల్గా సెండ్ అయింది అంటే ఇట్స్ హ్యావ్ ఇట్స్ సెండ్స్ ద ఎక్నాలజ్మెంట్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ టీసీపీ ప్రోటోకాల్ సో ఇక్కడ నేను రాసిన పాయింట్ అది ఇక్కడ మెసేజెస్ అనేవి ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాం అంటే మనకి క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి అగైన్ సర్వర్ నుంచి కూడా మనం ఎక్నాలజ్మెంట్ గెయిన్ చేసుకుంటున్నాం సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ డివైజెస్ విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ మనం సెండర్ అనే సెండర్ అనొచ్చు రిసీవర్ అనొచ్చు లేదు క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ మీరు ఏ టర్మినాలజీ అయినా తీసుకోండి బట్ ద కాన్సెప్ట్ అనేది మెయిన్ ఇది కూడా కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోటోకాల్ అంటే టూ థింగ్స్కి మధ్యలో మనం కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం ఈ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది వితౌట్ ఎనీ కనెక్షన్ టీసీపి ప్రోటోకాల్ అనేది వర్క్ చేయదు సో దెన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ మెసేజ్ని బ్రేక్ చేస్తామంటున్నాం దెన్ స్మాల్ పార్ట్స్ కింద దెన్ ఆ ఆ పార్ట్స్ని అక్కడికి సెండ్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సబ్ పార్ట్స్ కింద వెళ్ళిందో రిసీవర్కి సైడ్కి వెళ్ళేటప్పుడు అగైన్ సబ్ పార్ట్స్ కింద ఉంటే అక్కడ సర్వర్ సైడ్ రిసీవర్కి ఎవరికి అర్థం కాదు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ సర్వర్ సైడ్ దట్ ఈస్ రిసీవర్ సైడ్ వచ్చిన ప్యాకెట్స్ అన్నీ కూడా రీఅసెంబుల్ అయిపోతాయి అంటే మళ్ళీ అగైన్ మెసేజ్ కింద ఫార్మేషన్లోకి వచ్చేస్తాయి దెన్ రిసీవర్ అండర్స్టాండ్ దట్ మెసేజ్ సో ఇది మనం చెప్పుకున్న పాయింట్ సో ఇది నేను డయాగ్రామెటికల్గా మీకు ఒకసారి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి నేను ఫస్ట్ సింక్రనైజేషన్ సిగ్మెంట్ని రిక్వెస్ట్ చేశాను సో ఎప్పుడైతే దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశానో సర్వర్కి ఇట్స్ గివింగ్ ద సింక్రనైజేషన్ విత్ ఎక్నాలజ్మెంట్ అంటే మనం ఏదైతే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అనే రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసామో సర్వర్కి ఈ సర్వర్ టోటల్ గూగుల్లో ఉన్న టోటల్ వెబ్ పేజెస్లో ఉన్న గూగుల్ అనే పేజ్ని మనకి ఎక్నాలజ్మెంట్తో సక్సెస్ఫుల్గా ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది అగైన్ మనం రిసీవ్ చేసుకుందాం కాబట్టి ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది కాబట్టి సర్వర్కి ఎక్నాలజ్మెంట్ అనేది వేరింది ఎందుకంటే మనం రిక్వెస్ట్ చేసాం ఇక్కడి నుంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎస్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ దట్ కంటెంట్ అని చెప్పి మనం ఎక్నాలజ్మెంట్ సెండ్ చేస్తున్నాం సో ఇది టీసీపి ప్
सो फीचर्स की वे मुझे फीचर्स मन अडवांटेजेस उ सो मेर फीचर्स एक्सप्लेन पाइंट्स ने अडवांटेजेस क्लेन चयु सो अंदर फीचर्स चूँ द फस्ट फीचर कनेक्शन ओरएंटेड फीचर कनेक्शन ओरएंटेड फीचर इधर फीचर क्या कने एस्टाब्ली कंटे ट्रांसफर चयन वाल यूजे मन अभी कंप्लीट वो लेदा डेटा अने ईजी ऐडेंटई चेयल अंड सैंडर नीचे रिसीवर की मध्य कने वाल इन बिटी अभी डेटा मिस्वक कंटिवस आ डेटा अने करेक्ट रिसीवर की सैंड अला डेटा आर्डर अने मनमी मेटन चयु दट बिफोर ट्रांसमिशन अं आफ्टर ट्रांसमिशन इधी मन की कने ओरएंटेड वाल मेन यूज नैक्स्ट फुल डूप्लेक्स मन की डूप्लेक्स फुल डूप्लेक्स हाफ डूप्लेक्स हाफ डूप्लेक्स फुल डूप्लेक्स फुल डूप्लेक्स अंत मन पर्सन सम एने पर्सन नीचे बी अने पर्सन की डेटा ट्रांसमिट अगेन इन दि सें सेम टाइम बी नीचे ए की डेटा ट्रांसमिटे अटे एट ए टाइम इट नीचे इटू अंत सैंडर नीचे रिसीवर रिसीवर नीचे सैंडर सो ई बोथ पर्फॉमस एट ए टाइम पर्फॉम चयने मन की फुल डूप्लेक्स अंत बोत् ट्रांसमीटेड फ्रम द रिसीवर टू सैंडर अंड सैंडर टू रिसीवर सो द नैक्स्ट वन फ्लो कंट्रोल फ्लो कंट्रोल अंत मन एक्त डेटा ट्रांसफर चुनामो दाने फ्लो आ फ्लो अने मनमेम चेयचु कंट्रोल का मन इंदाक चुप्क सब पार्ट कई मन डेटा ने ट्रांसफर से दाने कंट्रोल अंत मन वन बै वन वन बै वन पैके अने से सैंडा लेदाटे सैंडा आ कंट्रोल फ्लो कंट्रोल अने मेटन बै यूजिंग टीसीपी प्रोटोकाल सो इक अगेन मन की डेटा को कंटिवस नीट सैंड फ्लो कंट्रोल या द मेन यूज सो दीन वाल एम कंटंट अने की रिबल् अंत पर्फेक्ट उ सो नैक्स्ट वन सिग्मेंट नंबरिंग सिस्टम सिग्मेंट नंबरिंग सिस्टम अंत फस्ट आफ् आल मन की ईच् अंड एव्री मेसेज इज़ डिवेडेड इंटू सब पार्ट सो इक टीसीपी अने अंड एव्री सिग्मेंट ट्रांसमीटे मुझे रिसीवर की सैड की वेटे मन दाने को नंबर अने अलाट्चे पर्टिकुलर मन मेसेज टेन पार्ट कवैड टेन पार्ट हाविंग द टेन सिग्मेंट नंबर दट इट इस पार्ट इज़ नथिंग बट सिग्मेंट और पैके सो आग्मेंट की मन यूनी नंबर इतना आ यूनी नंबर वाले मन की ट्रांसमीटेट मिस्ना बेस्ड आ दट यूनी नंबर मन ईजी ऐडेंटई चल अभी नैक्स्ट टीसीपी हेडर गुरी डिस्कस इन डीटेल अर्थम हो सिग्मेंट नंबरिंग सिस्टम अने वाल मन मेसेज ये मेसेज मिस्टी ये पैके मिस्टी मन ईजी ऐडेंटई चयु द नैक्स्ट वन वे सर की एर्र कंट्रोल वेरी ईजीय थिंग मैं आलरे बिफोर का एर्र मेकाज चूसा एर्र कंट्रोल मीन इकड़ टर्मनजी को यूज वाल एर्र वे ये मेसेज ट्रांसफर ट्रांसफर से एर्र वे एर्र वस्ते अगेन दट पैके सैंड सरपोदा ले टोटल मेसेज सैंडाने मन बेस्ड आर्र कंट्रोल आलरे मैं प्रीवियक अलगारदम्स तो मन चूसा सो ई एर्र कंट्रोल अने दाखी यूजम सो दा की यूज हेडर वे सर की चक्सम चक्समने हेडर पार्ट अने वाल मन इकमेंट्स ईच् अंड एव्री एर्र डिटक्टू एर्र डिटक्शन टेक्निक चूसा कदा सो आ टेक्निक यूज बेस्ड आ नैटवर्क टेक्निक सूटी आ टेक्निक मनमेम चये एर्र फैंड वाट रा कंट्रोल द नैक्स्ट वन लास्ट वन कंजन कंट्रोल इध कंप्लीट नैटवर्क बेस्ड कंट्रोल सो एपड़ती टीसीपी अनेवेल के अंत मन पैके मेसेज ट्रांसफर से लवेल के नैटवर्क अने कंप्लीट अमौंट आफ डेटा सैंडर नीचे सैंडेट आ नैटवर्क एस्टाब्लीकू ए नैटवर्क संबंधी डैमेजेस रहा मन की कांजिशन कंट्रोल अने मेन यूज सो इवे मन की अडवांटेजेस कटाई दट फुल डूप्लेक् सिग्मेंट नंबर सिस्टम इवन उ वन आफ मन की अडवांटेजेस फ्लो कंट्रोल एर्र कंट्रोल अडवांटेजेस दस्ट डिजडवांटेजी अंत यूडीपी अने मन शारटेस्ट नैटवर्क एवतो अटे द स्मा नैटवर्क एवतो वाट की मैं यूडीपी यूज अला यूडीपी की अंत तक उार्ट नैटवर्क की मन टीसीपी पेटी अंत द कास्ट अने दिन ओक मेट मन की 
సెట్ అవ్వదు కాబట్టి అది మనకి వన్ ఆఫ్ ద డిజడ్వాంటేజెస్ సో అది కూడా మనకి ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉంటాయి మనకి టీసీపీ హెడ్డర్లో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం హెడ్డర్ హ్యావింగ్ ద స్మా లాట్ ఆఫ్ పార్ట్స్ సో ఇంత కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇందులో ఉన్న ఆల్ ఆఫ్ లేయర్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఇది కొంచెం స్లోగా వర్క్ అవుతుంది సో అది కూడా మనకి ఓన్లీ హై నెట్వర్క్స్కే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం హై నెట్వర్క్ మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇది కంపేర్టివ్లీ అదర్ ప్రోటోకాల్స్తో పోలిస్తే ఇది కొంచెం స్లోగా వర్క్ అవుతుంది సో అలానే ఇది స్మాల్ నెట్వర్క్స్కి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది కుదరదు సో అది మనకి ఇందులో ఉన్న డిజడ్వాంటేజెస్ సో టోటల్ టీసీపి ప్రోటోకాల్కి సంబంధించి జస్ట్ ఇది అవుట్లుక్ మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసరికి టీసీపి హెడ్డర్ టీసీపి హెడ్డర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ బికాజ్ మీకు సెమ్స్లో కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ టీసీపి ప్రోటోకాల్ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పుడు టీసీపి హెడ్డర్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మినాలజీస్ని మనం ఫేస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెర